مساء الفل سي ان ال انا محمود صيام جيتارست مسار اجمالي اول ما مسكت اله لعبت مزيكا امتى كان عمري 8 سنين لا قبل 8 سنين بس يعني اول جيتار يبقى بتاعي كان سني 8 سنين كان في اسكندريه طبعا عشان اسكندراني ومولود ومتربي في اسكندريه وكان في واحد جاري في الدور اللي فوقيه هو كان زي ابويا الروحي هو لسه زي ابويا الروحي شاعر غنائي اسمه رضا زايد اشتغلنا معاه في الالبوم الثاني وكتب لنا اغنيه عطشان اللي في البوم تقع وتقوم وكان هو بيلعب مزيكا وعنده جيتارات اكوستيك والكتك وكان سنه كبير فانا كنت طول الوقت طالع البيت يعني احنا جيران بقى ف واخواته اصحاب اخواتي والعائلات كلها في بعض يعني فانا طول الوقت بدخل الاوضه عنده واختص في الاوضه علشان في جيتارات فانا اتسحرت كده في نداهه ندهتني يعني ايه الجيتار ده يعني وبدات امسك الجيتارات بتاعته كان حجمه كبير جدا عليا في الوقت ده وبحاول العب حاجات سماعي فهو بدا ياخد باله ان في موهبه فبعدين اتوسط بقى لابويا وامي ان ده عنده حاجه يعني كده وفي ودن وفي موهبه فلازم تشتري له جيتار وبقى عندي اول جيتار كان سعره 100 جنيه وانا سني 8 سنين كنت بسمع اي حاجه بلعبها سماعي كنت بلعب شرقي واغاني ام كلثوم وحاجات لعمر خرشد واسمع حاجات بلوز اسمع تيونز غربي مشهوره كنت بسمع اي حاجه اقعد العبها انا فضلت بلعب سماعي في البيت ومبهور جدا بالمزيكا وعمال بتطور وبعدين عمال بسمع من هنا ومن هنا وبدور و... وده كان صعب قوي ايامها الكلام ده انت كنت بتتكلم في الثمانينات او اخر الثمانينات او التسعينات فانت فاهم يعني ايه تجيب البوم لباند انت بتحبه يعني ده كان صعب قوي يعني لحد ما بعد سن 8 سنين وانا في اعدادي او في اولى ثانوي تقريبا عند سن 14 او 15 سنه كانت اول احتكاك بالدراسه قررت اروح الكونسرفاتوار وادرس الموضوع في الاول ما كانش لطيف قوي بالنسبه لي ما كملتش ثلاث شهور رجعت العب سماعي تاني في البيت من غير اي تخطيط دخلت كليه تربيه موسيقيه تربيه نوعيه شعب التربيه الموسيقيه جامعه اسكندريه وكملت في المزيكا بس ما بقتش بقى مجرد هوايه في البيت بقت دراستي وشهادتي لقيتني بطلع الاول على الدفعه تعينت معيد كملت دراسات عليا بالصدفه برضو خالص في الكليه لقيت نفسي جدا في البيانو فبقيت بحب البيانو والكلاسيكالز عامه يعني حبيت البيانو جدا 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 وعملت فيه مستوى وتخصصت فيه في ماجستير ودكتوراه وبقيت بدرسه وكانت الدكتوراه بتاعتي والماجستير من هنا من القاهره من جامعه حلوان تربيه موسيقيه وكنت طول الوقت مقسوم ما بين الضفتين <تصفيق> ما بين الجامعه والكارير بتاعي وما بين الباند ومسار اجباري لحد ما فضلت بشتغل في الجامعه وبدرس مزيكا بيانو تيتشنج لمدة 18 سنة ومن سنتين أو سنتين ونص أي كويت وبقت فول تايم جوب مسار إجباري فالحاجات اللي كان نفسك تعملها ومش عارف تعملها وأنت لسه في الكلية بعد ما بتخلص جامعة حتى لو مكمل دراسات عليا وقتك في ايدك اكتر فبتعرف تقسم وقتك احسن شويه. فما صدقت طبعا رجعت تاني الكونسرفاتوار بس مع مدرس تاني هو دلوقتي مدير الكونسرفاتوار في اسكندريه كريم فريج وليه فضل عليا كبير جدا. وقعدت ادرس كلاسيكال جيتار سنين. بس انا البيز والانفلونس بتاعي قبل الكلاسيكال كان الروك وكان المزيكا المعاصره او الحديثه يعني. وده فرق معايا جدا ان ده بدا قبل ده انا ما بداتش بالكلاسيكال بدات بالمزيكا على مزاجي وخلاص قعدت ادرس حوالي اربع او خمس سنين بعد التخرج جيتار كلاسيكال انا دايما بقول على نفسي انا جيتارست بيعرف يلعب بيانو فده موضوع الدراسه لا انا محظوظ باهلي طول الوقت بقول كده بصراحه يعني انا اهلي كانوا البيت كان فيه مزيكا يعني كان عندي اخواتي انا اصغر واحد عندي اختين بنات اكبر مني فكان في بيانو في البيت واختي دارسه مزيكا كانت في نفس الكليه قبلي بس قبلي باربع خمس سنين ومن قبل الكليه والدراسه ومن قبل اي حاجه احنا بنحب المزيكا جدا ابويا ما كانش بيشتغل في المزيكا الله يرحمه أه هو كان راجل رياضي جدا وكان في الكارير الرياضي بس كان بيلعب درمز في الجامعه مثلا وابويا الله يرحمه ليه الفضل في ان هو شجعني وقف في ظهري في موضوع اه ادرس مزيكا وخليها كارير وكمل 
امي كانت بتحب مزيكا وسبورتنج جدا بس زي اي ام مصريه اصيله اول ما تقول لها انا هشتغل في المجال ده بتخاف جدا وبتترعب لا دي هوايه لا خليك في البيت لا خليك في الغيط <تصفيق> يعني فاهم بيركبها 60 عفريت لحد ما امي حضرت اول حفله لايف هنقول شكل من اشكال الفرقه المستقله اللي هو الحب والسلام اغاني اوريجينال تراكات وليركس و... و... وكلام كله بتاعنا وبتاع الباند باسمه ولينا جمهور كبير وحافظين الاغاني انا فاكر بعد الحفله اول ما طلعت لها وحضنتها ايه رايك يا ماما اول حاجه قالت لي اوعى تسيبهم تحولت لما شافت بعينيها اتغيرت تماما يعني انا اهلي كانوا انا محظوظ بيهم وكانوا سبورتنج بس انا كنت واقع برضو في المشكله بتاعه جيلنا كله المسار الاجباري احنا الجيل بتاع يا اما تبقى دكتور او ضابط او مهندس يا اما تبقى وحش واقل احنا جيلنا احنا وده سبب اسم مسار اجباري ودي التجربه المشتركه بيننا كلنا احنا الخمسه واللي هي طبعا مشتركه مع الجيل كله فاهم ازاي اللي هو يعني امتى تبقى مبسوط باللي بتعمله او حاسس ان انت ماشي صح او فخور باللي بتعمله بص بصراحه بتخيل مريم بتتفرج عليا مريم بنتي لو حسيت ان انا مكسوف بحس ان في حاجه غلط طول ما انا متخيلها حتى حتى لو ده مش حاصل هي سنها 8 سنين يعني شافتني لايف بس مش كتير بس لو حسيت ان هي طب لو مريم بتتفرج دلوقتي انت هيبقى ايه الوضع بحس انه اه لا يبقى في حاجه غلط يعني لو مقلق كده بحس ان في حاجه غلط يعني فكره الوقوف على الستيج اصلا وان انا ابقى بلعب بجيتار على الستيج واضاءه وناس وزحمه دي كانت بالنسبه لي سحر من وانا عيل صغير خالص وكنت بحلم ده طول الوقت واتخيل بالبيجامه بقى وخافي وحاجه حزينه خالص يعني فاهم فماسك الجيتار ومتخيل دايما في في دماغي انا في حته ثانيه خالص انا متخيل نفسي على الستيج وفي اضاءه وفي جمهور وفي ناس مبهوره جدا فده كان سحر كده من وانا صغير يعني انا لعبت قبل مسار اجباري في باند اسمه الحب والسلام باند سكندري انا كنت تالت جيل لان الباند ده من السبعينات وكان معايا في الباند ايمن مسعود ايمن مسعود ساب الباند قبلي بسنه ونص وقبل مسار اجباري كان في تجربه مع واحد صديقي من اسكندريه اسمه تامر بلال كان بيعمل ده كان سنه 99 كان بيعمل اغاني اوريجينال هو اللي بيكتبها وبيلحنها وانا بوزعها معاه ما كملناش ولعبت مع باند من اسكندريه كلها تجارب انا بعتز بيها جدا وتعلمت منها جدا جدا يعني اولد ستريت جاز كنا بنلعب جاز ستاندردز من الريل بوك الريل بوك ده يعني ده ريفرنس لو بتتكلم على ريفرنس المذاكره من اهم الكتب وليه اجزاء وليه انواع يعني وحوارات وليه ابلكيشنز وسوفت وير دلوقتي وبتاع كنا بنلعب جاز ستاندردز وكانت صعبه عليا قوي كنت بذاكر قوي كنت بحاول افهم بس هي فادتني يعني تقريبا بس بس يعني كانت اطول تجربه نسبيا قبل مسار اجباري كانت الحب والسلام يعني قعدت في الحب والسلام من 2001 ل 2007 <تصفيق> السولو بتاع طريق تاني انا اتفاجئت جدا الحمد لله الحمد لله طبعا انا كنت مبسوط قوي واتفاجئت بالفيدباك بتاع الناس على السولو بتاع طريق تاني لاكتر من سبب اتفاجئت عشان اتفاجئت واتفاجئت عشان حاجه تانيه مهمه مش متعودين في مصر او في الميدل ايست ان يحصل البوم ده على حاجه انسترومنتال على اله بتلعب سولو او على سوليست متعودين ان الدوشه دي بتحصل على كلام اغنيه على صوت مغني يعني مسار اجباري من اكتر الفرق اللي ليها تجارب في الانسترومنتلز عامه اللي يعني احنا عندنا تراكات كامله زي شتا مرسال حبيبتي كانت قبل الموال كان اصلا كانت حته مزيكا بس ما فيهاش غنى خالص يعني طريق تاني انا كنت السولو ده كنت في غايه الاكتئاب الفتره دي يعني كنت مكتئب جدا 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 وقعدت بعد التجربه دي بحوالي تلات او اربع شهور انا انا عافيه هصحى من النوم واتمرن وانا مكتئب ولمجرد ان انا ما بقاش قاعد كده حزين ومكتئب يعني فكنت من كتر ما انا مكتئب وخايف على نفسي من الاكتئاب كنت بتمرن بنزل الاستوديو وامسك الجيتار واتمرن الروتين بتاعي عافيه حاجات انا اصلا حافظها ومخي ما بيبذلش فيها مجهود ومخي ما بيبذلش مجهود لان مخي مكتئب بس انا عايز ايدي ما تبقاش مصديه اللي هو قلل الخساير نص العام ولا العام كله لو عندكم حفله هتقف على الستيج ما تبقاش كمان الاغاني القديمه بتاعت مسار اجباري انت مش فاكرها وبتلعبها غلط لان انت مكتئب وبالتالي ما بتتمرنش فكنت بقعد زي الطوبه طوبه ماسك الجيتار 
انت كانك دوست على زرار طريق تاني كان اول ما رجعت انتج وفي فوقان كده حصل بعده مش قبله وكان اول ما بدات اقول انا رجعت قادر نفسيا قادر اشتغل تاني او قادر اكومبوز او ارايت سولو انا بحب السولو رايتنج انا بحب يتقال لي عملنا اغنيه جديده صيام في تمن موازير فاضيين او في جزء ده فاضي عايزين فيه سولو ده بالنسبه لي يعني فاهم ده الدنيا اما السولو رايتر انا بحب السولو رايتنج من صغري وفي كل المشاريع اللي قلتها لك قبل كده اصلا قبل مسار اجباري. ف فطريق تاني كنت في غايه الاكتئاب وكنت قاعد في الاستوديو زي ما حكيت لك و كنا خلصنا التراك اللي هو نهايه الحكاوي. انا كنت متوقع من كتر ما احنا عشره وفاهمين بعض ان قدام شويه لما الالبوم يخلص وهنيجي نلعب الاغنيه دي لايف انا عارف ان هاني وتوسي وايمن هيقولوا احنا محتاجين هنا سولو وحافظ والولاد يعني الباند. فانا من باب اللي هو في اللايف قدام بصوا انا عملت سولو في داخل التوسي بالصدفه الاستوديو فتح باب الاستوديو كان داخل ياخد حاجه نسيها يعني قال لي ايه ده رحت له في المزيكا قلت له انا بجهز سولو كده عشان لو لعبناها لايف وحسينا انها محتاجه تطول وتستحمل سولو في اللايف قال لي لا ده ده ده, ده عظيم ارجوك خلصوا وسجلوا حتى لو بالموبايل وبعتوا على الواتساب عشان الولاد بس يبقوا في الصوره ولما يكون له كونفيرم انت روح سجله وده اللي حصل في يومين 48 ساعه عملت كده وخلصته وكلهم اتبسطوا قوي ورحت فعلا سجلته مع بشمهندس محمد صقر كان هو كان ايامها بنسجل البوم معاه بس فده عزيز على قلبي لان هو كان بالنسبه لي فصله بدايه ما رجعت انا كبني ادم قادر انتج انت لما بتبقى مكتئب انت بتبقى مش بتفانكشن انت على مستويات كتير يعني مش عارف تحب بنتك مش عارف تلعب مزيكا مش عارف تشوف شغلك عايز تلعب رياضه مش قادر مش قادر تقوم السرير مش قادر تضحك مش قادر تهزر مش قادر حتى لو الموضوع جد مش قادر اركز معاك فان انا انتج على سكيل الشغل وان انا اكتب سولو ويحصل عليه البوم ده ده بالنسبه لي كان حاجه عظيمه جدا يعني كانت اول ما بالبلدي كده المكنه رجعت تطلع قماش يعني زي ما بيقولوا يعني فاهم فهو ليه قصه بس ليه قصته يعني لو رجعت او دخلت آلة زمن وعايز اروح لسنة معينة ايه السؤال الصعب؟ <تصفيق> حفلة العشر سنين في الساقية، ساقية الصاوي اللي هي متصور منها الوداع، كانت هتفرق في الوداع. الحفلة دي انا مش هنساها. الحفلة دي انا مش هنساها، لأن كانت أول حفلة نكسر فيها عدد معين من الأتندنس من الجمهور ونوصل للعدد ده. أنا فاكر هاني الدقاق أول ما اتكلم مع الناس ومسك المايك خد نفسه كده قال لهم شكرا إن أنتوا جيتوا قال لهم إحنا أول حفلة لعبناها مسار إجباري في الساقية كانت سنة 2007 أو 2006 كان فيها 12 بني آدم منهم 8 أصحاب كان في يعني الحفلة كانت لا لا كان عدد رهيب يعني عدد رهيب وإحنا لعبنا حلو قوي حفلة حلوة قوي أنا اتبسطت قوي المزيكا اللي بعملها بره مسار إجباري أنا عندي الحتة دي من زمان وبس كانت مركونه يعني دي كانت الفايده الوحيده من الكورونا كنت متضايق قوي انا في اول الحظر والظروف اللي حصلت لنا كلنا بس بعد شويه ما بقتش متضايق خالص لقيت وقت لنفسي وان انا اقعد لوحدي من وقت للتاني بعمل مزيكا بعمل مزيكا طول الوقت لوحدي بتجيلي افكار فبنفذها بسجلها بتتركن في الدرج في حاجه بتطلع للنور شويه عملت ساوند تراك لفيلم قصير مدته 28 دقيقه 2008 او 2007 في اسكندريه ده كان كله بيانو سولو بيانو بس ما كانش فيه جيتار خالص كان اسمه ماكسيم كان بتاع مخرج سكندري صاحبي وحبيبي وعشره يعني اسمه محمد رشاد. طول الوقت بيبقى عندي افكار اسجلها اكملها ما اكملهاش. اخر حاجه حصلت الفيديو اللي كان على البيج عندي وكان على السوشيال ميديا من حوالي شهر ونص. كانت حته مزيكا اسمها After the Sun Goes Down.
اسم التراك كان ليه علاقه شويه بانه في في كان في اجواء كده في الحظر والعزل اللي كنا فيه والكورونا انه بعد ما الناس كلها بتروح والدنيا بتضلم هو ده الوقت بقى اللي كل واحد احنا طول اليوم بنحاول نلحق بعض فبعد شويه في حظر فكله بيختفي بعد المغرب او حاجه فتره بالليل دي يعني ف دي الفترة دي ده الوقت في اليوم اللي كل واحد فينا كان بيقعد بقى مع نفسه ويتحبس و... فده كان اخر حاجة وتصور اللي صوره مخرج صغنون بس عظيم يعني وليه مستقبل هايل اسمه ادهم الامير أه وهو موجود عندي على انستجرام وعلى البيج عندي أه انا بحب لما اعمل مزيكا يعني بحب المزيكا ما بعرفش الحن بس بعرف اكومبوز وبعرف ارينج وهيبقى في يعني انتاج اكتر الفترة الجاية في الحتة دي يعني ربنا يسهل ان شاء الله